वेलकम स्टूडेंट्स आज का जो यूनिट है वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेकर सो टुडे वी शैल बी डिस्कसिंग अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ दिस इज ए सब यूनिट इन द रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड वी शुड से हाउ द डब्ल्यू एच एज डिफाइन इट द रिप्रोडक्टिव हेल्थ डब्ल्यू एच ए ने कैसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ को डिफाइन किया है तो एज पर डब्ल्यू एच ओ रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज अ टोटल वेल बींग इन फिजिकल इमोशनल एंड बिहेवियल बिहेवियल एंड सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन तो यहाँ पर आप देखिए कि रिप्रोडक्शन के बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं जैसे कि आप मान लीजिए रिप्रोडक्शन का एक एस्पेक्ट है फिजिकल एस्पेक्ट एक एस्पेक्ट है सोशल एस्पेक्ट एक एस्पेक्ट है इमोशनल एस्पेक्ट एक एस्पेक्ट है बिहेवियल एस्पेक्ट अगर एक इंडिविजुअल को हम देखेंगे चाहे मेल है या फीमेल है इफ ही इज सोशली ओके विद रेस्पेक्ट टू द रिप्रोडक्शन फिजिकली फिट फॉर रिप्रोडक्शन देन इथोलॉजिकली आप बिहेवियली फिट फॉर रिप्रोडक्शन सोशली फिट फॉर रिप्रोडक्शन इमोशनली फिट फॉर रिप्रोडक्शन वी से दैट वेरी पर्सन इज रिप्रोडक्टिवली फिट सो इट इज डिफाइंड एज द टोटल वेल बींग विद रेस्पेक्ट टू फिजिकल इमोशनल बिहेवियल एंड सोशल एस्पेक्ट्स रिलेटेड विद रिप्रोडक्शन इसके बाद यहाँ पर बात करेंगे द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट टोटल रिप्रोडक्ट हेल्थ एज ए सोशल गोल इंडिया जो है इंडिया ने एक सोशल गोल के तौर पर रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लिया है फॉर अटेनिंग टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ इसके लिए बहुत सारे प्रोग्राम शुरू किए गए जैसे रिप्रोडक्ट एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स मैटरनल एंड हेल्थ सर्विसेज फैमिली प्लानिंग एजुकेटिंग पीपल अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अबाउट सेफ सेक्चुअल प्रैक्टिस अबाउट एडोलसेंस अबाउट चेंज रिलेटेड विद एडोलसेंस अबाउट सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज अबाउट हाउ वी कैन स्टे अवे फ्राम sexually re- uh, related diseases are transmitted diseases so all these things come under the domain of uh, reproductive health now the first uh, practice reproductive practice we shall be discussing over here for maintaining the uh, total uh, what we call as uh, total reproductive health is the birth control now how we define the birth control first of all we have to understand one very important thing that india is a very or highly populous country like china it is a very populous country and the reasons for this uh, high birth rate in our country are money like rapid uh, decline in the maternal and infant infant, uh, infant mortality rates it means that infant mortality rates have declined the death of infants have declined due to the advances in medical science and uh, decline in uh, maternal age increased health facilities when there are increased health facilities in any nation you will see there is prolongation of the life span of the people and that has also happened in india early marriages are also a reason for this thing and lack of social awareness is also a reason for the what we call as population explosion in india the regulation of conception by preventive measures or devices to limit the number of offspring is called as birth control or contraception over here you have to understand that birth control is also known as contraception and there are many techniques by which we can do contraception or we can regulate or limit the number of offspring द वेरियस बर्थ कंट्रोल मैथड्स और बहुत सारे तरीके के बर्थ कंट्रोल मैथड्स हैं जैसे कि टेम्प्रेरी मैथड्स हैं परमानेंट मैथड्स हैं और एम टी पी एक अहम मैथड है विच वी कॉल एज द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी सो वी शैल बी डिस्कसिंग ऑल दीज मैथड्स वन बाई वन फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल बी डिस्कसिंग ओवर हियर द टेम्प्रेरी मैथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल और कंट्रसेप्शन ना टेम्प्रेरी मैथड्स are for time being that's why they are known as temporary methods they include natural methods barrier methods intrauterine devices or iud's oral contraceptives subcutaneous implants and hormone injections so there are many methods of uh, birth control under the category of temporary methods we shall be discussing them one by one one is natural method it avoids meeting of sperm with the ovum this 
include safe these include safe coitus and traps and lactational amenorrhea you see what happens when a man copulates with the uh, female then you see what happens we call it as uh, a method which we call as the uh, withdrawal method when copulation occurs between male and a female and when the male feels now i am going to ejaculate the male withdraws the pants from the vagina of the female so that the semen doesn't drop inside the vagina as a result uh, uh, this is a natural method and uh, you call this as a what we call as a natural method but it's not uh, something which is reliable then there is lactational amenorrhea it is a very important term lactational amenorrhea when a female <coughs> undergoes childbirth for some period after the childbirth there is no menstruation it is a natural mechanism during which there is no menstruation and the if during this period male goes for copulation there are no chances of uh, another conception so safe method or rhythm method is also another method it's also it's also termed as periodic or temporary abstinence now what means abstinence abstinence means stopping from something over here we take the advantage of uh, what we call as the science of menstrual cycle we know that in menstrual cycle roughly the ovulation occurs uh, on the 14th day of the menstrual cycle now what happens usually one week after the menstruation is over and one week before the menstruation it is regarded as the safest period for what we call as the uh, copulation because during this period the ohm is not available if you have a knowledge of the menstrual cycle you will see that this is the 14th day on which the ovulation occurs and we say that after the menses is over a week after menses and a week before menses is the safest period where the ohm is not available and there are least chances of any uh, conception during that very period then it is known as the temporary abstinence that's we have to stop ourselves for some period from reproducing then there is coitus interrupts or withdrawal method as i have already told you that a man needs to withdraw the pants from the vagina of the female before the ejaculation takes place then there's lactational amenorrhea which we call as absence of menstruation uh, it's explained over here that it is uh, based on the fact that ovulation it is based on the fact that ovulation uh, <coughs> so it is based on the fact that uh, that uh, what we call as lactational amenorrhea it is based on the fact that after the parturition that's after the childbirth for some time for some months the menstruation doesn't occur when menstruation doesn't occur it means that the ohm is not formed and it's a natural method of giving relief to the female for some period that if male approaches for copulation during this very period there are no chances of uh, what we call as conception then there is uh, there are some other methods like uh, we discussed earlier natural methods now there are some methods like barrier methods you see what happens in barrier methods that a barrier is put forth between the sperm and ohm for example the condoms are used some brand names of the condoms are like neurodes uh, and some iud's are also used diaphragms cervical caps violetus are also some of the barriers which are used by the people to stop the unwanted pregnancies so how uh, we use them the condoms are also used by females and those condoms are known as femidomes they are also commonly used by males and diaphragm cervical caps and valets they are fitted into the female reproductive tract so that reproduction doesn't occur or conception doesn't occur then there's another category which we call as intrauterine devices these intrauterine devices are fitted into their uterus by some expert medical professional and uh, they also prevent conception 
like there is uh, uh, copper releasing IUDs like copper T, copper 7, multi load 375, then hormone releasing non medicated IUDs like lip loops, and then there are other hormone releasing IUDs like uh, progestasert. There are many other uh, things like that, they are also used. At, uh, as intrauterine device then there are all oral contraceptives for example many uh, uh, people take uh, the oral contraceptives females take the oral contraceptives after uh, this uh, what we call as copulation and it prevents the conception like mini pills are as very important pill which is taken which is taken by the females in the India is Saheli it prevents unwanted conception and uh, there are uh, many other oral contraceptives you can uh, see a new oral contraceptive pill for female contains non steroidal preparation that is uh, sent sent man the, this another what we call it uh, this oral contraceptive pill so Saheli is over here uh, on which you have to focus a bit because you are asked in your examination that uh, uh, there's a very important contraceptive pill which is used by the female mostly in the India and this is the Saheli. Another non steroidal preparation known as Sentcroman is also used as an oral contraceptive pill. So this is how the oral contraceptive pills help. Then there is uh, The contraceptives, other contraceptives are hormonal uh, implants like the Norplant, hormonal injections like the Depo, Provera, etc. Then there are permanent methods. Important method, uh, permanent methods are very important methods. They permanently, they permanently uh, help in uh, what we call as the contraception and it includes a surgical procedure for example there is uh, there's a female you see this is the uterus and these are the fallopian tubes the fallopian tubes are cut over here these are fallopian tubes they are cut and then they are ligated they are ligated by surgical thread and you know that the ohm is released from the ovary when it is released from the ovary it will go into the fallopian tubes but when fallopian tubes are cut you see there is no chance of uh, any pregnancy and this is known as tubectomy it is known as tubectomy it's a surgical procedure and it's a permanent method in the same way you see in case of the males in males you will see there is a vasectomy in males you will see there's vasectomy 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 means the vast difference is cut you know that when you have studied the male reproductive system you can understand it that this is the testicle and then this is the epididymis then this is the vast difference the vast difference is cut so it's a permanent method these are the permanent methods of uh, uh, contraception then there is another method that's medical termination of pregnancy now what's medical it's also an mtp it's intentional or voluntary termination of pregnancy before the fetus becomes viable so before the fetus becomes viable if there is intentional termination of pregnancy it is known as the medical termination of pregnancy mtp is comparatively safe up to 12 weeks of pregnancy so over here we are made to understand that up to 12th week of pregnancy it is safe to go for mtp government of india has legalized mtp in 1971 so Indian government ne legalized kiya MTP in 1971. At present, MTP is legally allowed for 28 weeks of pregnancy if the gynecologist considers the need for the abortion. It's not like that anybody can go for MTP if an expert medical gynecologist considers that the pregnancy can pose a threat to the life of the mother or there is some severe disorder in the baby, then the female can go for medical termination of pregnancy which we call as the mtp then there's another topic uh, that is sexually transmitted disease which you also call as stds so now we'll begin stds 
Diseases are infections which are transmitted through sexual intercourse with infected persons are collectively called STDs or venereal diseases or reproductive tract infections. So they are RTIs means reproductive tract infections. So what are reproductive tract infections? They are also known as venereal diseases or STDs. They get transmitted from person to person, from male to female or from female to female through sexual intercourse. There are many types like syphilis. It is caused by a bacterium known as Treponema palladium. Over here you have to remember the name of this very bacterium. It is very important and is asked in the examination. This is the Treponema palladium. It is a bacterium and it causes an STD which we call as syphilis. The symptoms uh, of the syphilis are painless ulcers, uh, are chancre on the genitals, swelling of local lymph glands, skin lesions, rashes, hair loss, swollen joints. So you can simply understand in a very simple and lucid language what is said over here. That is, there occur some painless ulcer formation or chancre on genitals, uh, there occur swelling of uh, lymph nodes, then skin lesions, etc. Et then another uh, STD is gonorrhea. It is caused by a bacterium known as the Neisseria gonorrhea. This is a bacterium which causes gonorrhea. This bacterium lives in genital tubes, produces pus containing discharge, pain around genitals and burning sensation during urination are very common during gonorrhea. So gonorrhea is a bacteria which you can call it gonorrhea. This resides in the genital tubes, this pus produces it, pain produces it and a burning sensation hoti hai during urination. Then there is AIDS. It's a very dangerous and dreadful autoimmune disease. You know that the symptoms include fever, lethargy, pharyngitis, weight loss, nausea, headache. HIV is transmitted through semen and blood. Blood or semen transmit hoga from person to person, from infected person to uninfected person. So, this is the infection. Hota chala it's a very dreadful disease, it's an autoimmune disease. So, uh, this is uh, about the STD. Now, uh, there is hepatitis B or STDs may. जो आप देख रहे हैं, TH cells का count कम होता चला जा रहा है, T helper cells का count कम होता चला रहा है, then there is hepatitis B, another very important uh, sexually transmitted disease, this is hepatitis B, so over here you have to understand that it is caused by virus known as hepatitis B virus, and uh, symptoms include fever, loss of appetite, abdominal pain, nausea, fatigue, followed by jaundice, jaundice, uh, then there is genital herpes. It is caused by a virus known as genital herpa uh, simplex virus. You have to remember this thing. Then uh, vesiculopustular lesions occur followed by clusters of painful erythromatous ulcers or external genitals. So these are some of the symptoms. Then there are genital warts. This is another STD and it is caused by human papilloma virus. This may what happens? Outgrowths with horny what like structures on uh, external genitalia. Horny bot like structures is three key structures, horny bot like structures one day on the external genitalia. Is three key structures one day on external genital organs. Then there is chlamydiasis. Chlamydias is caused by chlamydia trachomatis. Chlamydia is an obligate intracellular pathogen. It causes trachoma, uh, non, non gonococcal urethritis, and other diseases. Then there is Trichomoniasis. Trichomoniasis is caused by trichomonas vaginalis. Uh, trichomonas vaginalis is a protozoan. This affects both males and females. Uh, females may vagina ki inflammation karata hai, usko vaginitis kaha jata hai. Burning sensation hoti hai isme, or uh, uh, what we call as vaginal discharge, ek foul smell aati hai. Males are generally asymptomatic. If males have trichomoniasis, they don't get any symptoms usually. However, at times, burning sensation occurs during urination. Then there is another topic that is infertility. Now, see what is infertility. Infertility is the inability to produce the uh, children despite sexual cohabitation. Sexual reproduction, sexual uh, contact, ke ba baad bhi, sexual cohabitation, ke baad bhi, agar ek individual is kabil nahi hai ki that very individual produce offspring so usko hum infertile kehte hain is process ko infertility kaha jata hai there are many reasons of infertility uh, there are many reasons of infertility psychological reasons physical reasons congenital reasons immunological reasons then how we can help the infertile uh, couples that's another reason that's another topic of discussion over here 
uh, we help them by some technology which we call as ART that's assisted reproductive technology it includes a number of special techniques which assist a fertile couple infertile couples to have children infertile couples ko hum kaise madad kar sakte hain so that they can produce children us technology ko hum kehte hain assisted reproductive technology to lower class se aap padhte hain aaye hain test tube baby hai isme sabse pehla uh, point now what you see about uh, test tube babies ke bare mein aap kya yahan pe dekhte hain let's discuss about this very thing test tube babies you see over here it's an art test tube baby is an assisted reproductive technology the baby produced by conceiving in a culture dish and nursing in the uterus is called as test tube baby dekhiye kya hota hai isme hum in vitro fertilization karate hain jisko aap kehte hain ivf in vitro fertilization ye humne ek test tube mein om liya aur isko yahi pe hum ek sperm ke zariye ek medium ke andar fertilize karate hain inside test tube aur wahan pe zygote banta hai to isko hum kehte hain and so इन विट्रियो फर्टिलाइजेशन तो इसके बाद हमारे पास प्रोसीजर्स हैं इन विट्रियो फर्टिलाइजेशन के बाद अब हमने इस एम्ब्रियो को फर्टिलाइजेशन के बाद लगाना है कहाँ पे इन साइड द यूट्रस ऑफ द फीमेल लेकिन उसकी आ, कुछ अलग टेक्निक्स है उसको हम कहते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफर एम्ब्रियो ऑफ्ट एट ब्लास्ट उमर इज ट्रांसफर्ड इन टू द फेलोपिन ट्यूब अगर एम्ब्रियो एट ब्लास्ट उमर स्टेज तक है इसको फेलोपिन ट्यूब में ट्रांसफर करो उसको आप कहते हैं इंट्राफेलोपिन ट्रांसफर जिसको आप कहते हैं जाइगोट इंट्राफेलोपिन ट्रांसफर दैट इज इट दैट इज जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर तो एट्थ ब्लास्ट उमर स्टेज तक आप जाइगोट को फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर सकते हैं जिसको आप कहते हैं जिफ्ट जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर इसके बाद देखिए इफ द एम्ब्रियो इज विद मोर देन एट ब्लास्ट उमर्स अगर एट ब्लास्ट उमर स्टेज से ज्यादा ब्लास्ट उमर्स हैं इस एम्ब्रियो में इट इज ट्रांसफर्ड इन टू यूट्रस फिर इसको यूट्रस में ट्रांसफर करना पड़ेगा इसको हम कहेंगे इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर और जिस मदर में हम इसको ट्रांसफर करेंगे उसको हम कहते हैं ए वोमेन हु सब शूट्स आर टेक्स द प्लेस ऑफ रियल मदर टू नर्स द एम्ब्रियो इज कॉल्ड सुरुगेट मदर और जेनेटिक मदर देखिए अगर अब हमने क्या किया अब हमने एक सपर्म तो एक मेल से लिया ओम दूसरे एक फीमेल से लिया और ये जो जाइगोट है ये हम ट्रांसफर कर रहे हैं किसी और मदर में उसको हम कहते हैं सिरोगेट मदर और जेनेटिक मदर देन देयर इज अनदर टेक्निक विच यू कॉल एज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन लेट सी व्हाट इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन देखिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है ए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक वायर द हजबेंड इज आई दनेबल टू इंसेमिनेट द फीमेल आर हैज वेरी लो स्पर्म काउंट इसमें क्या होता है आइदर द हजबेंड इज अनेबल टू इंसेमिनेट द फीमेल या तो मेल अनेबल होता है इसमें कि वो इंसेमिनेट नहीं कर पाता है फीमेल को और हैज़ वेरी लो स्पर्म काउंट या उसमें ओलिगोस्पर्मिया हो सकता है मीन्स लो स्पर्म काउंट हो सकता है दिस टेक्निक इज यूज फॉर दोज फीमेल्स हाँ उन्हीं फीमेल्स के लिए इस्तेमाल कहा की जाती है वायर द मेल इज अनेबल टू इंसेमिनेट और हैज़ वेरी लो काउंट ऑफ स्पर मैटोजुआ In this technique, the semen collected either from the husband or a healthy donor is artificially introduced into the vagina or into the uterus. इसमें क्या होता है ऑफ द फीमेल इसमें इसी मेल का हम लेंगे सीमेन या किसी हेल्दी डोनर का सीमेन लेंगे और इस फीमेल के वैजैना में आर्टिफिशियली इंसेमिनेट करेंगे इसको हम कहते हैं इंट्रा सॉरी इन द यूट्रस करेंगे इसको इंट्रोड्यूस उसको कहेंगे इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन लेकिन अगर हमने वेजेमा वेजेना में इंट्रोड्यूस किया वो भी एक ऑप्शन बनता है यहाँ पे इसके बाद है गैमिट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर गिफ्ट जिसको आप कहते हैं दिस मेथड इज यूज इन फीमेल्स हु कैन नॉट प्रोड्यूस ओवा अब फीमेल्स में भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं कुछ फीमेल्स ओवा ही प्रोड्यूस नहीं कर सकती बट कैन प्रोवाइड सूटेबल इन्वायरमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन एंड फर्दर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रो इन दोडक्ट्स लेकिन इन फीमेल्स में यूट्रस ठीक है ओडक्ट्स ठीक है लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से ओवा नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं इसमें हम क्या करेंगे दूसरी एक फीमेल का ओवा हम लेंगे इसको आर्टिफिशियली हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के जरिए इसका जाइगोड जनरेट करेंगे इन साइड टेस्ट ट्यूब ये आपने लिया किसी और फीमेल का आप ओम लिया क्योंकि ये फीमेल इस काबिल नहीं है कि ये प्रोड्यूस करेगी ओम अब सपर्म लिया मेल का अब यहाँ पे क्या बना जाइगोट अब इस जाइगोट को आप हेलोपिन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर सकते हैं आर्टिफिशियली तो इस एक टेक्नोलॉजी के जरिए इसको आप कहते हैं नहीं यहाँ पे आपको गैमिट सॉरी गैमिट का आपको यहाँ पे देखना है 
अब आपने क्या किया सॉरी सॉरी आई विल रिपीट गैमिट एंट्रोफिलिप एंड ट्रांसफर में क्या हो रहा है एक फीमेल इस काबिल नहीं है कि वो ओवा प्रोड्यूस करे अब हमने किसी ओवर फीमेल से ओवा लिया अब सॉरी यहाँ पे इन विट्रियो फर्टिलाइजेशन कोई नहीं हम करेंगे हमने किसी ओवर फीमेल से ओम लिया और इस फीमेल के फेलोपियन ट्यूब में वही ओम हमने ये इस क्या फेलोपियन ट्यूब है इस फेलोपियन ट्यूब में हमने वो ओम ट्रांसफ़र किया क्योंकि खुद इसकी जो ओवरीज हैं ये इस काबिल नहीं है कि ये बना लें क्या बना लें ये ओम अब हमने किसी और फीमेल से ओम दिया और ये इसको ट्रांसफ़र कर दिया यहाँ पे इसको हम कहते हैं गैमिट एंट्रोफिलोपियन ट्रांसफर इसके बाद मेल इसके साथ कोपलेट करेगा और वो जयकोड बनेगा और वो नॉर्मल प्रोसफिर हो जाएगा क्योंकि सिर्फ इस फीमेल में ये प्रॉब्लम है कि ये ओवा प्रोड्यूस नहीं कर सकती बाकी जो सिस्टम्स हैं बाकी ठीक हैं इसके बाद इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन आई सी एस आई इन दिस टेक्निक स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इन टू द ओम टू फॉर्म एन एम्ब्रियो इन द लेबॉरेटरी एम्ब्रियो इज लेटर ट्रांसफर्ड बाई जिफ्ट आई एफ टी इन द वोमेन इसमें हम क्या करते हैं डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं स्पर्म को इन टू द ओम और उसके बाद क्या बनता है जयगोड एम्ब्रियो बन जाता है फिर और एम्ब्रियो को ट्रांसफर आप कर दीजिए फिर फेलोपियन ट्यूब में या यूट्रस में डिपेंडिंग अपॉन क्या एट सेल स्टेज में है फिर उसको फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दें बाई जिफ्ट या उससे ज़्यादा स्टेज का है फिर उसको यूट्रस में शिफ्ट कर दें डिटेक्शन ऑफ फीटल डिसऑर्डर्स अब इसके बाद फीटल डिसऑर्डर्स को कैसे डिटेक्ट किया जाता है उसके बारे में बात करेंगे देखिए ट्रांस एबडामल एस्पायरेशन ऑफ फ्लूड फ्राम द एमनियोटिक सेक ऑफ फीटस इज कॉल्ड एमनो एमनियोसेंटिस अब हम क्या करेंगे अब हम एक हाइपोडर्म नीडल के जरिए एमनियाटिक सेक से कुछ एमनियाटिक फ्लूड निकालेंगे देखिए किस तरीके से आपको ये समझ में आएगा ये जो है ये यूट्रस है अब इस यूट्रस में बेबी है अब बेबी होता है एमनियाटिक सैक में दिस इज एमनियाटिक सेक हाइपोडर्मिक एक नीडल हमने इंसर्ट की इस इसमें होता है इस एमनियाटिक सेक में एमनियाटिक फ्लूड अब हमने कुछ एमनियाटिक फ्लूड वहाँ से निकाला और उसमें कुछ फीटल सेल्स भी होंगे उन सेल्स को हम कल्चर करेंगे एक तो हमें पता चलेगा कि इस बच्चे का सेक्स क्या है मेल है या फीमेल है बट इट इज़ बैनड द सेक्स डिटर्मिनेशन इज बैनड लेकिन हमें सेक्स इसमें फीटस में कुछ जेनेटल डिफेक्ट्स अगर होंगे उनके बारे में भी पता चलेगा तो इस टेक्नोलॉजी को हम कहते हैं एमनोसेंटस जिसमें एक हाइपोडर्मिक नीडल के जरिए वहाँ से एमनियाटिक फ्लूड बाहर निकाला जाता है उसमें जो सेल्स हैं उनको कल्चर किया जाता है ताकि एम्ब्रियो में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर ना हो वो देखा जाता है इन कोरियानिक विलई सैम्पलिंग सी वी एस द फिजिशियन इंसर्ट्स एन नेरो फ्लैक्सीबल ट्यूब थ्रू द मदर्स वजेना एंड सर्वेक्स टू द यूट्रस एंड विट्रॉज स्मॉल अमाउंट ऑफ फीटल टिश्यू फ्राम द प्लसेंटा प्लसेंटा एक से एक फीटल टिश्यू का एक छोटा हिस्सा लिया जाता है और उसको फिर स्टडी किया जाता है इसको कहते हैं कोरियानिक विलई सैम्पलिंग वन ऑफ द वाइडली यूज नॉन इन्वेस्टिव टेक्निक टू डिटरमाइन फीटल कंडीशन इज अल्ट्रासाउंड अल्ट्रासाउंड इमेजिंग के जरिए भी आप फीटल कंडीशन देख सकते हैं फिटोस्कोपी इज अनदर टेक्निक इन विच ए नीडल थिन ट्यूब इन विच ए नीडल थिन ट्यूब कंटेनिंग विविंग स्कोप इज इंसर्टेड इन टू द यूट्रस गिविंग द फिजिशियन ए डायरेक्ट व्यू ऑफ द फिटस तो इसमें हम इंसर्ट कर रहे हैं एक इंस्ट्रोमेंट जिसकी वजह से नीडल थिन इंस्ट्रोमेंट हम इंसर्ट करें जिसकी वजह से हम एक व्यू देख सकते हैं फिटस की एक व्यू जो है वो हम देख सकते हैं दिस नोन एज फिटोस्कोपी तो इसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव पे आते हैं लेकिन यहाँ पे बाद में हम ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करेंगे तो दिस इज ऑल अबाउट दिस टूडे इज लेक्चर सो विद दिस वी कम्प्लीटेड दिस वेरी यूनिट दैट्स रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स